सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर साइट ये जो आपके सामने नजर आ रही है आपकी स्लाइड इसमें क्या पता चल रहा है क्योंकि जी ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट इट इज इम्पैक्टिंग दीज पर्टिकुलर एरियाज कल्चर योर एनवायरमेंट योर इकोनॉमी योर पॉलिटिक्स एंड ऑफकोर्स योर सोसाइटी अब इसकी अपनी अपनी एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी के अंदर ऑब्वियसली मीडिया कॉन्टेंट बींग टॉप नंबर वन ग्लोबलाइज मीडिया कम्युनिकेशन ग्लोबलाइज मीडिया न्यूज या ग्लोबलाइज सोशल मीडिया ये एक बिल्कुल ही इसने डिस्टेंस कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया अच्छा एक और मिसकनसेप्शन दैट लॉट्स ऑफ यू माइट कम अक्रॉस इज कि ग्लोबलाइजेशन डिड नॉट स्टार्ट इन द नाइन्टीज प्लीज डू नॉट राइट दैट इन योर एग्जाम ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनमिना एग्जिस्टेड एज लॉन्ग एज देर हैज बीन इंटरनेशनल ट्रेड Colonialism is in fact a result of one ancient form of globalization. Colonialism hua hi isliye tha because globalization started. It was in fact a byproduct of it. To jo earliest forms hain usme aapko jo jo jaisi sea travel start hua jabki even road travel minimalized tha us zamane mein taxation bahut zyada thi but in fact sea travel is what truly truly started the first wave of globalization across the world aur uske andar sabse early possible outcomes of that sea travel was colonization slave trade and the spice trade ye teen wo hain and phir obviously uh, the development of uh, global navies and development of the law of the sea ye wo panch che aspects hain jinke upar base karke first wave of globalization aaye phir we talk about the modern version of globalization jab we entered into the era of uh, free trade and international trade markets ab yahan pe maine ek badi important quote di hai from the 1990 which is regarded as the golden period of globalization jab duniya open thi is idea pe ki uh, there must be an interconnectedness ek international law ke upar bhi bahut zyada focus kiya ja raha tha and environment was a huge topic of conversation back then and like एक जनरल मल्टी कल्चरल अप्रोच थी वे पीपल वर मोर ओपन टू डायस्पोरस आल्सो डायस्पोरस होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो गैदर होके एक एरिया में बढ़ना शुरू हो जाए तो उस पर्टिकुलर जगह को आप डायस्पोरा कहते लाइक इन इंग्लैंड देर इज एन इंडियन डायस्पोरा एंड देर इज अ पाकिस्तानी डायस्पोरा ऑल्सो तो डायस्पोरस की ग्रोथ थी नाइन्टीज के अंदर दैट वॉज कैरेक्टराइज बाय ग्लोबलाइजेशन चेंजिंग ट्रेंड्स इंक्रीज ऑफ एजुकेशन का टूरिज्म बहुत ज्यादा यूके में देखा गया नाइन्टीज के टाइम पे तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे जो कि एक एक्सेसिबिलिटी से इंक्रीज हुए फ्री मूवमेंट इनहेंस हो रही थी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही थी ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हेल्पिंग अलॉट एंड देन मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे एंथनी गिडन्स की मैंने एक कोटेशन यूज की है दी इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन which link distinct localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring miles away now what does this mean ab iski ek bahut hi basic example aap is tarah samjhe ke bhi recently japan ne uh, four a day ka jo hai wo work week kar diya and like almost like a domino effect ye news jaise jaise phaili hai Uh, हर स्टेट के ऊपर एक आउटसाइड uh, फोर्स एक आउटसाइड प्रेशर क्रिएट हो रहा है नाउ टू फॉलो सूट दैट मींस कि अब हम अभी आप भी ये करें ये बहुत बड़ी इनोवेशन है इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है इफ दे कैन वर्क फोर डेज अ वीक सो कैन बी अब दिस इज अन ड्रॉबैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बहुत सारी पॉलिसीज जो होती है वो कल्चरल कॉन्टेक्स के अंदर करंट इकोनॉमिक हेल्थ के अंदर देखी जाती है ना कि फला मुल्क कर रहा है और वो इतने तरीके याफ्त यू आर नॉट एट दैट स्टेज सो ग्लोबलाइजेशन कैन ऑल्सो एज अ कॉन्सेप्ट इट हैज ओवर सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम विच आर फार मोर कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा तफसीली मामला होते हैं एंड उनको बहुत ओवरली सिंप्लीफाई कर दिया है ग्लोबलाइजेशन ने कई मामलों में तो ये होता है कि फिर एक लार्ज स्केल इवेंट दैट इज प्रोबेबली हैपनिंग समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इज नाउ इम्पैक्टिंग पीपल दैट आर सिटिंग हाफ वे क्रॉस द वर्ल्ड अब जैसे पैलेस्टीन का फलस्तीन का मामला है पैलेस्टाइन के अंदर जो भी अट्रोसिटीज हो रही हैं उनका ऊपर जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है वो एक वजह उसकी इस लेवल की इसलिए भी है मतलब जो दे ब्रॉट टुगेदर सो मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब जो पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट इज व्हाट दे कॉल इट बट एक्चुअली वो जो उनकी ऑक्यूपेशन है वाई डिड इट गेट ब्रॉट टू द फोर ऑफ एवरी 
बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन अगर अभी आप इस कोने दुनिया में बैठे होते हैं दिस वॉज द एटीन सेंचुरी लेट से उस दौर में आपको क्या पता चलना था कि फलस्तीन में क्या हो रहा है सो इंफॉर्मेशन एक्सेस की वजह से नाउ यू आर फार मोर इम्पैक्टेड बाई वॉट एवर इज है अब जैसे आप लोगों को पता है कि जब सीरिया की मैस माइग्रेशन हो रही थी इन टू यूरोप इट वॉज जस्ट वन फोटो दैट ब्रॉड दो सो मेनी कंट्रीज टू देर नीज और उन्होंने ओपन डोर कर दिया था पॉलिसी टूवर्ड्स रेफ्यूजीज नाउ व्हाट वाज दैट दैट वाज वन पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड अ फोर ईयर ओल्ड चाइल्ड दैट हैड ड्राउंड एंड वॉश्ड अवे अगेंस्ट अ ओशन बैंक और वो पिक्चर इतनी पावरफुल थी उसने इतना उस पे रिएक्शन जनरेट किया अक्रॉस द ग्लोब कि एंटायर कंट्रीज वर फोर्स टू रिवर्स देयर इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड देर general attitude towards uh, immigrants so the in a way globalization jo hai usne change ko bhi bahut fast track kar di so when such an uh, such a question comes into your exam aur aap se agar poochha jata hai to ideally ideally i would say ki jab bhi aap koi question approach karte hain it is good to provide Uh, at least two definitions matlab do approaches ho sakti hain kyunki the thing about current affairs is it is so closely linked with international relations and political science so there are multiple schools of thought not everything is going to sound the same in fact nothing is going to sound the same to aapne koshish karni ki ek do ya teen ideally bahut acha hoga agar teen definitions hain aapke paas aap unko subscribe kare aur fir uske upar build kare apna argument sara these are the three uh, definitions that i personally believe uh, cater to general aspects of globalization as a whole concept aur uske andar sabse important jo hai ye jo aapki uh, last wali hai which is it must not be confused with making things common around the world it is an integration not simulation that means ke jo bhi subject aapke paas globalization ke umbrella ke andar aata hai लोग समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इट्स दे स्ट्रिप इट डाउन टू इट्स कमर्शियल रूट्स एंड दे से कि मतलब चूंकि अमेरिका में जीन्स पहनी जाती हैं और अगर कोई पाकिस्तान में पहन रहा है हैंस फोर्थ दैट इज कमर्शलाइज ग्लोबलाइजेशन नो दैट इज नॉट इट द थिंग इज कि वो चीज यहाँ पे कॉमन नहीं हो गई ट्रेड हैज एग्जिस्टेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल ऑफ गुड्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन has existed forever what sets globalization apart is this ki trade wo jis tarah se pehle hota tha wo to pehle bhi tha usme ye to nahi hai ki they were taking making things common across the globe wo to cheeze pehle bhi maujood thi what changed is ki ye baat nahi ki jeans yahan pe trade ki ja sakti thi ya bik sakti thi baat ye thi ki yahan pe jeans log pehen rahe hain mainstream mein that is an integration of a cultural norm that existed somewhere else around the globe aur usko yahan pe culturally socially replicate kiya gaya and that is a very important differentiation between globalization and global trade globalization as a phenomena is not just about companies about states and information and trade it is also about the integration or amalgamation of culture policies ideas and styles सिर्फ एक उसमें नहीं करना तो आपने इट इज बिकॉज ऑफ दिस इट इज इम्पोर्टेंट कि यू मस्ट हैव अ फ्यू डेफिनेशंस विद यू फॉर एग्जांपल लाइक दिस इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप कोट कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर थ्योरिस्ट की या थिंकर की कोई बात ऐसी कोट कर सकते हैं या कोई डेफिनेशन जो उन्होंने दी है तो दैट इज वॉन्डरफुल एंड वो फिर एग्जाम में इट स्टैंड आउट ऑल्सो एंड यू दैट शोज योर ओन डेप्थ ऑफ नॉलेज के अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा सकते हैं जहाँ पे आपने तीन अलग थिंकर्स या फिलोसफर्स या थ्योरिस्ट की डेफिनेशन को यूज किया हो और फिर उनमें से कोई एक लेके आप अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं अब जैसे यहाँ पे हैं कि ऑल दोज प्रोसेस बाई विच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू अगल वर्ल्ड सोसाइटी नोटिस के दे डोंट से सिंगल वर्ल्ड स्टेट दे डू नॉट से अ सिंगल वर्ल्ड ट्रेड दे से अ सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन का जो मेजर आउटपुट है वो एक सोशल इंटीग्रेटेड लेवल पे है सबसे ज्यादा विच इज वाई इसका रिएक्शन भी जो उसके अगेंस्ट भी आया वो भी इट केम फ्रॉम द पीपल 
not from the states, but from the people. So this whole ideology of a borderless world is where things also started to become problematic. Ab, जैसे जैसे हम इसकी फीचर्स को देखेंगे एंड दो इंस्टीट्यूशन वी आर नॉट मूविंग ऑन टू जो ए ग्लोबल स्केल के ऊपर अब गवर्न करते हैं चीजों को बैक इन दर्ली ईयर्स ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमिन जब ट्रेड अपनी अर्ली स्टेजेस पे था एंड राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू ऑल्सो एंड दलेप्स ऑफ द सोवियट यूनियन इज वॉट इफेक्टिवली पुश द वर्ल्ड टू वर्ड अ मोर ग्लोबलाइज सिस्टम states got together and they said to be we agree on the basic principles of democracy we also agree on the basic principles of free market trade and we also believe that there should be some form of universal benefits for our public the only country that is resisting this particular change is america or agar hum aage jaate hain to we also see ki globalization jo hai uska ab origin kahan se hai ab this is a word that appears repeatedly in manifestos in newspapers in theorists uh, work since the 1980s or widespread usage 1990s may right after the collapse of the soviet union soviet union was probably the only state at that point jiska koi uh, negative approach thi towards free market systems halanki hame pata hai ki totalitarian regime aa chuka tha stalin ka it's not like that they were not putting up factories left right and center but they just did not agree with this whole concept of a free market trade because they still believed even back in those days they still believed ke jo aapka worker hai jo common man hai wo pis jayega globalization se at its core no theory no concept is bad it is how it is applied which becomes good or bad पब्लिक पॉलिसी को भी बहुत ऑल्टर किया है फिर रैपिड ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वो ऑलरेडी सेट के टाइम डिस्टेंस रिलीज हुआ रैपिड ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टली लिंक टू दैट फिर ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट मैंने एक बात आपसे स्टार्ट में की थी कि ये मत सोचिएगा कि सोवियत यूनियन की कोलैप्स के बाद ही ग्लोबलाइजेशन आया नो ग्लोबलाइजेशन की टर्म इफेक्टिवली बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ गई आफ्टर द नाइन्टीज बट टू से ग्लोबलाइजेशन इन सम फॉर्म और अदर डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर Uh, 1990 or 1980s is actually factually incorrect. When I have told you that slave trade exists, so the globalization is a byproduct of colonization. Bhi hai. Imperialism is also a byproduct of uh, globalization. So it's a phenomena which can be applied retrospectively and prospectively. But then you can apply it in the past. Historically, facts on which you can apply the globalization approach and look at the future and look at the potential changes on the future. फिर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट था ऑब्वियसली किसी एक स्टेट के हाथ में पावर नहीं दी जा सकती थी सो so, एक सिंबॉलिक सिस्टम चाहिए था इवन इफ उसकी अथॉरिटी या पावर जो है वो उसके स्टेक होल्डर्स के पास थी लेकिन एक एक फसाड सा क्रिएट हुआ एक आर्टिफिशियल फ्रंट तो दिया जा सकता था ना ग्लोबलाइज एंटिटीज का तो वो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इस फ्रंट की वजह से क्रिएट किए गए जिसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है ये आपके पांच जो आपकी पी फाइव कंट्रीज हैं इनकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी एंड जापान बीइंग आल्सो ह्यूज कंट्रीब्यूटर इवेंचुअली तो वो ये थे जिसमें सबसे जो पहला जो हम कह सकते हैं वो जो स्टेप टुवर्ड्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स ग्लोबल ट्रेड इट वाज द एग्रीमेंट द गैट एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड को एक जनरल पॉलिसी एग्री की गई थी and it was a multinational treaty jo ke that was aimed towards building a global marketplace uh, let us uh, start off right from here ki yahi se problems start ho gayi thi because jab aap global marketplace kholte hain to obviously you are opening the market to potential global talent also and now uh, so many years down the line 20 years down the line we see ki jo local public hai kisi bhi state ki it is not willing to compromise its job market 
its potential education sector to outsiders. Outsiders being people from other nationalities. That is irrelevant. Now, notice that somebody somebody who's even a plumber is going to complain about a neurologist who's from Pakistan or India. Why? Because it's not that he was doing a doctor or he was or because that person took their post. No. He feels that this, he feels um, a tread upon. He feels invaded by this uh, outpouring of talent from other states. So people who are doing their work, who are doing their it is still beyond that but for border of their own country. And this is why they feel that in our market, the jobs are these people are outsiders and saturate. And we are forced to work for lower wages because these people are willing to settle for lower wages. And because we know that there is an entire underbelly, or what we call it black market wages, that exists in every state. Where illegal immigrants, or illegal occupants, or aliens, they are working under the radar or wo lower wages pe kaam kar rahe hain obviously ab ek puri itni wealth of uh, workforce available hogi to jo free market system hai wo to aapko ijazat deta hai na is cheez ki ki jo aapko zyada convenient hai aur profitable hai wo root wo lega business to which is why so many manufacturing jobs and units have moved to china because the cost of production in the first world is much higher compared to the cost of production in the third world China is not third world, but this is exactly how it rose to power. They opened manufacturing ke liye apne completely khol diye. And this is a severe backlash aapne dekha which can, the high point of which can be regarded as the election of someone as uh, completely lost as uh, Donald Trump. Wo se pata chalta hai ki Donald Trump is in fact an embodiment of fear, anger, bigotry, and every single thing that can be regarded as nationalist or populist. But everything that can sort of reverse the progress of globalization was embodied by this one particular person. And as we all know, in the political front, this particular man, the US president, is considered the most powerful man in the first world. Uska tamam focus to hai wo was to repeal all of these uh, treaties which affect the trade, thi, unke internal job markets, ko affect kar thi, bringing back the companies, he increased a lot of uh, regulatory frameworks. He pulled back kiya. He took the country back a good decade in terms of regulatory frameworks. And he was constantly saying institutions. Constantly bolta tha. So he was the mouthpiece of the feelings of the American public, the public which is blue-collar working class. As can be seen from this entire approach, that ye pher aapne unpe institutional, obviously ye institutions aapne aap mein koi authority nahi rakhte. They are as powerful as the states that pour, pour in the money ya jo unki donor states hain, unki policies ya unki right or wrong ki subscription inhi sare departments ki hai. IMF ki example aap lene Pakistan ko ek aur current ek bailout chal raha hai. Everybody is aware of that. FATF क्या एक जो हमारी जो requirements के साथ हमारी टस्सल इस वक्त चल रही है वो एक example आपके सामने तो जो सारी regulatory frameworks हैं वो जो सारी चीजें वो आपसे demand कर रहे हैं they are applicable to a system where the public can be considered stable आपके state में वो चीजें हैं ही नहीं वो formula आपके ऊपर apply नहीं होता otherwise you would not be being bailed out for the uber time इतनी दफा आपको program में ना आना पड़ता अगर ये आपकी policy काम कर रही Corruption aside, a system is much larger than just corrupt politicians. Sirf politicians ko nahi blame ja sakta. Somewhere the system is also not working. That means ki globalization ka jo dusra flaw hai, wo ye bhi hai, ki waha pe jo aapke institutions involved hai, they are subscribing to a very narrow policy framework. Bhoad tang zehen ke saath, ek first world mentality ke saath, wo aapki issues ko approach kar rahe hai with a lack of empathy and understanding, which is not fully there yet. Uh, 
जैसे मैंने पहले आप लोगों से जिक्र किया था कि जो अर्ली फेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी उसके अंदर क्या थी उसमें जैसे स्लेवरी एक एग्जाम्पल थी एक्सटर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी ये तो हमें पता है कि जो वॉट इज नाउ यूएस वॉज इन फैक्ट इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ द लोकल रेड इंडियन पॉपुलेशन उसी तरह पेजेंटाइजेशन जबरदस्ती सेटलमेंट करना नोमैडिक लोगों की फोर्सिबल कन्वर्जन टू देयर फेथ ये भी एक तरह की ग्लोबलाइजेशन ही थी ये अर्ली ग्लोबलाइजेशन थी फिर जबरदस्ती उनका लैंड ले लेना उसको पे उन्हीं से काम करवाना कैनेडा की जो कॉलोनीज हैं वे आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अमेरिकन कॉलोनीज आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड ब्रिटिश कॉलोनीज इन इंडिया आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस वो ग्लोबल ट्रेंड्स थे ना मतलब हर जगह जो भी कॉलोनाइजर थे दे वर सब्सक्राइबिंग टू द सेम फिलोसफी वो सारे एक ही तरह की हरकतें कर रहे थे मुख्त ममालिक के अंदर तो वो भी कोई सेंट्रलाइज ग्लोबल सोच थी जिस ये वजह थी कि जो भी फ्रांस भी जा रहा है पोर्चुगल भी जा रहा है मतलब द ब्रिट्स आर ऑल्सो टेकिंग ओवर एंड आपके जो कैनेडियन है आपकी जा रहे हैं अपना स्पेनिश कॉलोनीज है वो जा रही है दे आर ऑल बिहेविंग द सेम वे देर गोइंग इन देर एक्सट्रोमिनेटिंग द लोकल पॉपुलेशन देर पुटिंग द स्लेव ट्रेड बैक इन बिजनेस फिर वो उनको प्रेजेंटाइजेशन कर रहे हैं उनको फोर्स कन्वर्जन हो रही है जबरदस्ती लैंग्वेज सिखा रहे हैं जबरदस्ती उनका कल्चर चेंज कर रहे हैं सूट बूट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको फिर उन्हीं का लैंड लेके उन्हीं से उस लैंड पे काम करवा रहे हैं फिर रूरल टू अर्बन फैक्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब एक मतलब द चेंजेस दैट यू सॉ इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन एक वजह उनको ग्लोबलाइजेशन कहने की ये भी है कि दे वर ऑल वेरी सिमिलर एवरी सिंगल कॉलोनी दैट वॉज मेड वॉज गिव और टेक वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे होते थे लीडरशिप वी विल ब्रिंग आर रिलीजन वी विल ब्रिंग आर कल्चर वी विल यूज देयर रॉ मटीरियल एंड देन वी विल सेल आर ओन प्रोडक्ट अब ये जो फिनोमिना है कि अभी तक जो चल रहा है बाई दिस इज अ थ्राइविंग सिस्टम ऑफ मनीपुलेशन जिसको हम करते हैं यू कैन राइट दिस टाउन इट्स कॉल्ड मर्केंटाइलिज्म so i can see my um, chat box beeping constantly agar aap log ke koi questions hai na to i will be winding up in the next 10 minutes and i will take your questions for 15 minutes so please don't uh, write any particular messages there i am not checking them right now so alienation of land ho gaya all of these materials ye sari cheeze jo hai wo kare globalization mein kis tarah se iska impact aa raha hai now that is a good question global scale pe how is this particular trend still thriving इसको वर्ड को कहते हैं मर्कंटाइलिज्म दैट मींस के आपका सस्ता रॉ मटेरियल खरीदते हैं आपसे फर्स्ट वर्ड दे हैव बेटर मशीनरी बेटर टेक्नोलॉजी एंड दे यूज दैट रॉ मटेरियल एंड दे मेक प्रोडक्ट्स दैट आर फार मोर एक्सपेंसिव एंड देन दे ब्रिंग दैट बैक टू यू एंड सेल इट टू यू इसलिए इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी अगर आपकी गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो वो एक अच्छी बात है बुरी बात नहीं क्योंकि आप अपना रॉ मटेरियल उनको ट्रेड अग्रीमेंट्स के तहत बगैर किसी वो फी के साथ और तमाम इश्यूज के साथ वो आप बेच रहे हैं और खुद उन्होंने अपने फार्मर्स को सब्सिडाइज किया हुआ है उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज किया हुआ है ताकि आपके वर्कर्स या आपकी बाय प्रोडक्ट्स उनको चैलेंज ना कर सकें या मार्केट में टैकल ना कर सकें तो फिर वाई डू दे एक्सपेक्ट कि आप उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लें बिकॉज वो जो प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगती है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है आपके रॉ मटेरियल सो इन अ वे राउंड एंड राउंड ये घूम के बात आती है एंड इट इज एक्सप्लोइटेशन वन ओ वन एक्सप्लोइटेशन इस तरह से है कि जी आपका मटीरियल वो आपसे ले रहे हैं और उसी से चीजें बना के आपको बेच रहे हैं और फिर आप ही से कह रहे हैं कि आपके साथ फ्री मार्केट ट्रेड अग्रीमेंट करें जिसमें टैक्सेशन ना हो टैरिफ रिड्यूस हो जाए और उनके ऊपर टैक्स ही ना लगे जबकि जितनी जो बाय प्रोडक्ट वो आपसे ले चुके हैं वो फिर उसी एग्रीमेंट के तहत वो आपसे सस्ता ले और जब आप ही को बेच रहे हैं तो कह रहे हैं कि फिर उसको रिड्यूस कर दें टैरिफ्स को सो इंपोर्ट्स की प्राइस ज्यादा होना इज अ गुड वे ऑफ टैकलिंग रेवेन्यू फ्रॉम बीइंग एग्जिटिंग अ कंट्री दैट इज पुअर अब देखिए ये एक बड़ी फेमस जो है कोर्ट है रिगार्डिंग सिंगापुर a canary in the gold mine of globalization why did they call it a gold mine ab yahan se aapko mentality pata chalti hai gold mine kya hoti hai gold mine mein sabse zyada 
जो बर्डन और तकलीफ है वो माइनर्स उठाते हैं जो वेज पे काम करते हैं राइट right? सो so, जब आप उस वर्कर को देखते हैं तो क्या अगर हम इसको मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर देखें मार्क कार्ड मार्क्स वाज़ द वन दैट टॉक्ड अबाउट द पब्लिक इन जनरल एंड वर्कर्स स्पेसिफिकली तो वो जो वर्कर है वेज वर्कर क्या वो अपनी मेहनत के वेस्ट कोई वहां से सोना निकाल सकता है एब्सोल्युटली नॉट तो जो ओनर ऑफ द माइन इज एक्चुअली द वन बेनिफिटिंग वो जो लेबर काम कर रही है वो तो बिल्कुल ही जो कहते हैं ना डर्ट पुअर वेजेस पे काम कर रही है तो सिंगापुर को इसलिए कंसीडर किया जाता है एज अ की पॉइंट बिकॉज़ बीइंग अ वेरी स्मॉल कॉलोनी जिस तरह से सिंगापुर ने अपने आप को बूस्ट किया है एज अ सी पोर्ट by using the very tactics these people had used previously the colonizers hain against uh, their people usi ko use karke sea wages laga ke sea tariffs laga ke uh, apne ports ko enhance karke accessibility increase karke to wo pehle nahi unhone wohi tool apply kiya jo ki colonizers apply kar rahe the unke right so they succeeded at the colonizers own game and which is why this small island nation is one of the busiest and most fr- uh, business friendly countries in the world right now chhota sa country hai lekin it capitalized its assets better than we did acha ab jo sabse important theory jiska koi contextual approach ho sakti hai with globalization is called the dependency theory ये आप देख रहे हैं जो इन्फोग्राफिक है इसके अंदर आपको क्या समझ में आ रही है अब आप देखें कि मनी वेल्थ एंड स्पेशली जो आपकी एक्सपेंसिव एच आर है ह्यूमन रिसोर्स विच इज पेड मोर ऑब्वियसली एक लेबर बहुत इंपॉर्टेंट कॉग होता है सिस्टम का लेकिन एक लेबर कैन नेवर अर्न एज मच एज ए लॉयर और अ डॉक्टर तो जो लेबर अर्न कर रहा है उसका इन दो प्रोफेशन के साथ मैचअप नहीं है तो हाई ग्रेड जो एच आर है ज्यादा पैसे की मूवमेंट है बेटर मशीनरी बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स है वो आपको मिलती है कोर स्टेट्स के पास अब इसको किस तरह हम डिफाइन करेंगे दिस दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड सिस्टम थ्यूरी जस्ट लुक एट दैट अब ये जो कोर है ये है आपकी वो फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट्स जो के टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है यानी कि बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड पॉलिटिकली पावरफुल बिग आर्मीज बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स एंड अ वेरी गुड मार्केट विद अ हाई पर जीडीपी कैपिटल यानी कि आपका जो इंडिविजुअल इनकम है बंदे की वहां पे बहुत ज्यादा है ये होती है कोर स्टेट्स अब इसमें यूएस आ जाता है चाइना नाउ कैन बी रिगार्डेड एज अ कोर स्टेट ऑल्सो एंड यूएस कैनेडा जर्मनी फ्रांस दीज आर कोर स्टेट फिर आती सेमी पेरिफ्री सेमी पेरिफ्री वो स्टेट्स हैं जो डेवलप कर रही हैं डेवलप कर गई हैं बहुत ज्यादा मूविंग फॉरवर्ड और वो कोर की तरफ पुश कर रही हैं ठीक है जी कोर की तरफ वो पुश कर रही अब वो देर ग्रोइंग स्टडली अब ये इसमें आपकी मिड लेवल कंट्रीज हो सकते हैं इसमें असायन कंट्रीज आ गए मलेशिया बींग अ गुड एग्जाम्पल क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो करी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है एनहेंसमेंट ऑफ एच आर उनकी हो रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनका पर जी डी पी कैपिटा भी बढ़ रहा है उनकी ट्रेड एक्सेस भी बढ़ रही है उनकी लोकल इंडस्ट्री भी थ्राइव कर रही है पेरेफ्री पे वो स्टेट्स हैं जो कि आर इस वक्त सफरिंग या जिनको आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह सकते हैं राइट आइडली जो ये जो कॉन्सेप्ट है थर्ड वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड का ये अब डिबंक हो चुका हुआ है इसको कोर्ट करने से अवॉइड करें एग्जाम्स के अंदर लेकिन ये वाली जो थ्योरी है ना कि जी जो पेरिफ्री के अंदर स्टेट्स मौजूद हैं कंट्रीज लाइक अफ्रीका अफ्रीका की बहुत सारी स्टेट्स हैं जिस तरह से यू कैन आई डोंट नो सोमालिया केनिया नाइजेरिया दीज आर द स्टेट्स दैट आर स्टिल सफरिंग ये वो हैं जो कि बिल्कुल पेरिफ्री में प्रिटी मच मोस्ट अफ्रीकन स्टेट्स आर दैट वे तो वो एक एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे हंगर है फैमिन है और वो अभी उस पेरेफ्री से बाहर नहीं आई अब दीज स्टेट्स आर दंस दैट है that are very very rich in uh, access to raw materials ab jisme diamond mines ho jaye pave ya metal mines hogi lithium ki mines hogi afghanistan is a rich resource of lithium which is a, an important source material for nearly every single technological product that is being made 
और वो है और वो है मगर ऑब्वियसली उस मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा नहीं है उससे बनने वाली चिप की कॉस्ट ज्यादा होगी और दिस इज वेयर इट कम्स डाउन टू कि अब जो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं गुड्स और रिसोर्सेस के नाम से एरोज बने हुए हैं गुड्स जो है वो ट्रेवल करते हैं आउटवर्ड्स दैट मीन्स के जो बाय प्रोडक्ट्स या फाइनल प्रोडक्ट्स इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है जिनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं यानी कि कोर जो है वो उनको मैन्युफैक्चर कर रही है उनको रिफाइन कर रही है और उन्हीं स्टेट्स को वापस बेच रही है दैट आर ऑलरेडी यू नो सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड मेनी अदर इशूज जबकि जो रिसोर्सेज हैं वो कम कीमत में कोर स्टेट्स खरीद रही है From periphery and semi-periphery states, and this is the problem with the system of the world right now. Okay, it is we are dependent on the core states for many of our important things like medicines. अभी सब vaccination की क्या position है? क्या Pakistan में कोई vaccination बनी? अभी कोई एक large scale vaccination drive की जा सकती है? We are looking towards the core states to provide us with free medicine. We are not in a position of bargain with them. हमारी जो bargaining power है वो equal नहीं है, which is what makes this world system inherently unfair. And now coming back to <coughs> uh, globalization के pros. तो so these are the three uh, broad base issues that you will face. के कि जो प्रोज हैं इकोनॉमिकली वो क्या है ऑब्वियसली जनरली एक चीज अगर पूरी ग्लोब में मिल रही है तो उसकी ओवरऑल प्राइस रिड्यूस हो जाती है सप्लाई चेन्स खुल जाती हैं बेटर एक्सेसिबिलिटी है अवेलेबिलिटी है मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो आप वर्ड टू वर्ड सिर्फ याद भी कर लें तो इज गुड इनफ एंड फायदे जो हैं ग्लोबलाइजेशन के असेंशली नुकसान भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एटीट्यूड वैल्यूज कल्चरल इम्प्रूवमेंट की कल्चर इन्हेंसमेंट हो रही है लोग ज्यादा समझ रहे हैं जान रहे हैं चीजें देख रहे हैं और उसी तरह ही इसकी वजह से स्टेरोटाइप्स भी क्रिएट हो रहे हैं पीपल आर देर आर मोर हेट क्राइम्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो तो मतलब जो उसके बेनिफिट है उसी की क्वन की दूसरी साइड पर उसके कॉन्स भी उसी तरह ही एग्जिस्ट करें उन्हीं चीजों की वजह से एंड दीज आर द कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक कल्चरल एंड पोलिटिकल सेम इशूज आर अराइजिंग फ्रॉम द बेनिफिट ऑल्सो <coughs> फिर एक होता है जिस तरह आप देख रहे हैं ये सारी जो मैंने इसमें लिस्ट की है इकोनॉमिक इश्यूज एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल के एक जो सबसे बड़ा कौन है ग्लोबलाइजेशन का वो ये है कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग इन पेरिफ्री स्टेट्स स्पेशली क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं वो लोन्स दे रहे हैं और चूंकि वो आपको एड दे रहे हैं तो इन वे दे हैव a good amount of control over your public policy aur wo us cheez ko kafi had tak manwa bhi dete hain so it is like a sort of like a misuse of power also kyunki uh, jo globalized institutions hain they are usually driven by core states unhi ki iske andar uh, unka paisa isme jata hai it's one way of them exerting soft power on other states एक तो हार्ड पावर है जो इज प्योरली मिलिट्री इन नेचर एंड डिफेंस ओरिएंटेड एंड देन देयर इज अ सॉफ्ट पावर व्हिच इज एग्जर्टेड थ्रू डिप्लोमेसी एंड मनी एंड एड एंड दीस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रेड एंड एड ये आपकी असल पावर है इन स्टेट्स की कोर की सो दैट इज लाइक अ जनरल अप्रोच टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन अगर आप लोगों में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी टेकिंग देम नाउ फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स 